വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഓൺലൈൻ മോക്ക് എക്സാമിൻ്റെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് നാളെയാണ് ഓൺലൈൻ എക്സാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഫൈനൽ റിവിഷനായിട്ട് ഇതെല്ലാവരും എടുക്കുക നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ഹൈപ്പോത്തിസിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് അല്ലാത്തത് ഏതാണ് അപ്പോൾ ഹൈപ്പോത്തിസിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അത് നോക്കാം ഹൈപ്പോത്തിസ് എപ്പോഴും ക്ലിയറും പ്രിസൈസും ആയിരിക്കണം പവർ ഓഫ് പ്രൊഡിക്ഷൻ ഇട നൽകുന്നതായിരിക്കണം ടെസ്റ്റബിളും ആയിരിക്കണം പക്ഷേ ഹൈപ്പോത്തിസും തിയറിയും ഒരിക്കലും തുല്യമല്ല അപ്പം ഒന്നാമത്തതാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം രണ്ടാമതായിട്ട് വീക്കർ സെക്ഷൻസിൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണ് ആൻസർ ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടി സിക്സ് ആണ് ഇനി ട്വൻറ്റി വൺ എ ആണ് റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ അതായത് ഒരു ആറ് മുതൽ പതിനാല് വയസ്സ് വരെയുള്ള ഒരു എട്ട് വർഷം ഫ്രീ ആൻഡ് കമ്പൽസറി എഡ്യൂക്കേഷൻ നൽകണമെന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ഇനി ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടീൻ ആണ് ഇക്വാളിറ്റി ബിഫോർ ലോ ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ഫ്രീ ആൻഡ് കമ്പൽസറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇനി ആർട്ടിക്കിൾ ട്വൻറ്റി വൺ എയും ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മുമ്പോട്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഇനി ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി എ മദർ ടങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കണമെന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് ഇനി ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഹിന്ദി ലാംഗ്വേജ് ആണ് പിന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം വേൾഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഡേയുടെ തീം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ തീം പ്ലാസ്റ്റിക് പൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമുക്ക് പത്തൊമ്പതിലെയും ഇരുപതിലെയും തീം കൂടി നോക്കി വെച്ചേക്കാം എന്തെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ തീം എയർ പൊല്യൂഷൻ എന്നും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലേത് ടൈം ഫോർ നേച്ചർ എന്നുമായിരുന്നു ഇനി സൺഷൈൻ വൈറ്റമിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വൈറ്റമിൻ ഡി ആണ് അപ്പം വൈറ്റമിൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് ഫാറ്റ് സോലബിളും വാട്ടർ സോലബിൾ ഫാറ്റ് സോലബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഡി ഇയും കെയുമാണ് ഫാറ്റ് സോലബിൾ ഇനി വാട്ടർ സോലബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബിയും സിയുമാണ് ഇനി അടുത്തത് ദി കറക്റ്റ് സീക്വൻസ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ആക്ഷൻ റിസർച്ചീസ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആക്ഷൻ റിസർച്ചിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റെപ്സ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമതായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എ പ്രോബ്ലം രണ്ട് കളക്ഷൻ ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ മൂന്ന് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഷൻ നാല് ആക്ഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഡേറ്റ അഞ്ച് ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് റിസൾട്ട്സ് ആറ് ഫോളോ അപ്പ് ആക്ഷൻസ് അപ്പം കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇനി ഏഴാമതായിട്ട് എം ഒ ഒ സി അപ്പം എം ഒ ഒ സി എന്ന് പറയുന്നത് മാസീവ് ഓപ്പൺ ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് ആണ് എം ഒ ഒ സി ഞാൻ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ എടുക്കുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളിനി അടുത്തതായിട്ട് നോക്കുന്നത് പി ഡബ്ല്യു ഡി ആക്ട് എന്നാണ് നിലവിൽ വന്നത് അപ്പോൾ പി ഡബ്ല്യു ഡി ആക്ട് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവിലാണ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവിലാണ് പി ഡബ്ല്യു ഡി ആക്ട് വന്നത് ഇനി ആർ ടി അതായത് റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ ആക്ട് വന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലും സെയിം ആക്ടിൻ്റെ അമൻമെൻറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലുമാണ് സെയിം ആക്ടിൻ്റെ അമൻമെൻറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലുമാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ സ്റ്റേറ്റ് വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ഹൈലി അഫക്റ്റഡ് ബൈ നക്സലേറ്റ് പ്രോബ്ലം ഈ ഒരു ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നില്ല നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ഓൾമോസ്റ്റ് നയൻ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ്സിൽ നക്സലിസം അതിൻ്റെ പാരമ്യത്തിലാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ബീഹാർ ജാർഖണ്ഡ് ഛത്തീസ്ഗഡ് പിന്നെ മധ്യപ്രദേശ് മഹാരാഷ്ട്ര ഒറീസ ഉത്തർപ്രദേശ് ആൻഡ് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ഓപ്പറേഷനിൽ സകല നക്സലിസവും തുടച്ചു മാറ്റിയെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട് സോ ഇതെല്ലാം ഒരു എവിടെയും എത്തിച്ചേരാത്ത ഡേറ്റയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നില്ല തമിഴ്നാടായിരിക്കണം ആൻസർ വരേണ്ടത് പിന്നെ ഈ ആന്ധ്രാപ്രദേശും തെലുങ്കാനയും രണ്ട് സംസ്ഥാനമായി പക്ഷേ അത് ആ ഒരു കാര്യം കൂടി കണക്കിലെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തെലങ്കാന വരില്ല തമിഴ്നാട് തന്നെ ആയിരിക്കണം ആൻസർ വരേണ്ടത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡൽഹിയിലാണ് വെൻ വാസ് ദ ലാസ്റ്റ് നാഷണൽ പോളിസി ഓൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ അപ്രൂവ്ഡ് ബൈ പാർലമെൻറ്റ് ഇത് കുറച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആദ്യമായിട്ട് നാഷണൽ എൻ പി ഇ വന്നത് ആദ്യമായിട്ട് എൻ പി ഇ വന്നത് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റിലാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ സമയത്ത് രണ്ടാമത്തെ എൻ പി ഇ നയൻറ്റീൻ
ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം വിച്ച് അമ്മ ദി ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് എ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് സിൻക്രോണസ് ലേണിങ് അപ്പം സിൻക്രോണസും അസിൻക്രോണസും അപ്പം അസിൻക്രോണസ് ലേണിങ്ങിലാണ് ഒരു കുട്ടിക്ക് അവൻ്റെ സമയമെടുത്ത് പഠിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളത് അപ്പം അത് തന്നെയാണ് സിൻക്രോണസിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് അല്ലാത്തത് സെൽഫ് പേസിങ് സിൻക്രോണസിൽ നടക്കില്ല ഇനി അടുത്തത് സോൺ ഓഫ് പ്രോക്സിമൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സോൺ ഓഫ് പ്രോക്സിമൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റും സോൺ ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റും ഒക്കെ ലിയോ വൈഗോഡ്സ്കിയുടെ തിയറിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇനി എയിം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ നാച്ചുറലിസം അപ്പം നാച്ചുറലിസിലെ എയിം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സെൽഫ് എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഈസ് ദ ലോവസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് അപ്പം ലോവസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നോമിനൽ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓർഡിനൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻട്രവൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റേഷ്യോ അപ്പോൾ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈറ്റുമായിട്ടും വെയ്റ്റുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട മെഷർമെൻ്റ് ആണ് എന്നുകൂടി ഓർത്ത് വയ്ക്കുക റേഷ്യോ സ്കെയിലൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ റേഷ്യോ സ്കെയിലാണ് ഹയസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇവാലുവേഷൻ ഇൻ വിച്ച് ചൈൽഡ്സ് പെർഫോമൻസ് ഈസ് കമ്പയർഡ് ടു ദാറ്റ് ഓഫ് സ്പിയേഴ്സ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നോ റെഫറൻസ് ടു ഇവാലുവേഷനിലാണ് നമ്മൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കുട്ടികളെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ കുട്ടികളെ പരസ്പരം കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ക്രൈറ്റീരിയയിൽ നമ്മളൊരു ടെസ്റ്റ് സ്കോർ ഉപയോഗിച്ച് കുട്ടിയുടെ ബിഹേവിയറാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു വ്യത്യാസം കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ഇനി ഇപ്സേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈക്കോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ആണ് ഇപ്സേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സൈക്കോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ആണ് അവിടെ മൂന്നാല് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു അതിനകത്ത് നിന്ന് ഏറ്റവും നല്ല ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് ആണ് ഇപ്സേറ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ഇനി അടുത്ത ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോകാം ഫാറ്റ് സോൾവായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്താണ് ഫാറ്റ് സോൾവിൾ അടക്കാണ് അപ്പം എ ഡി ഇ കെ വരുന്നത് ഇതിനകത്ത് വൈറ്റമിൻ ഡി എം ഇയും ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം സൈലൻറ്റ് സ്പ്രിങ് എന്നുള്ള ബുക്ക് റേച്ചൽ കാൾസിൻ്റെ ആണ് അത് എൻവയോൺമെൻറ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബുക്കാണ് റേച്ചൽ കാൾസിൻ്റെ സൈലൻറ്റ് സ്പ്രിങ് ഇനി മറ്റൊരു ബുക്ക് കൂടി നോക്കി വയ്ക്കാം എൻവയോൺമെൻറ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബുക്ക് തന്നെയാണ് പേര് ഡെസേർട്ട് സോളിറ്റയർ എഴുതിയത് എഡ്വേർഡ് ആബെ വളരെ ഫേമസ് ബുക്കാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഫോളോയിങ് ആർ ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ റെക്കമെൻഡ് ബൈ കോത്താരി കമ്മീഷൻ എക്സെൽ അപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ കോത്താരി കമ്മീഷൻ്റെ മെയിൻ റെക്കമെൻഡേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമതായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ഇൻ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി രണ്ടാമത് പ്രൊമോട്ടിങ് സോഷ്യൽ ആൻഡ് നാഷണൽ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ മൂന്നാമത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് മോഡേണൈസേഷൻ നാലാമത് ഡെവലപ്പിംഗ് സോഷ്യൽ മോറൽ ആൻഡ് സ്പിരിച്വൽ വാല്യൂസ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ബി ആണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പ്രിൻസിപ്പൽ നോട്ട് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് പ്രൊഫഷണൽ എത്തിക്സ് ഈസ് അപ്പം പാസിമണിയാണ് ഉത്തരം ഇപ്പോൾ പാസിമണി എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ നമ്മുടെ കഴിവുകളും പൈസയും ഒക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുകയുള്ള വില്ലിങ്നെസ് അൺവില്ലിങ്നെസ് ആണ് നമുക്ക് പൈസ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സോഴ്സസ് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അൺവില്ലിങ്നെസ് ആണ് പാസിമണി അപ്പോൾ പാസിമണി തന്നെയാണ് പ്രൊഫഷണൽ എത്തിക്സുമായിട്ട് ചേർന്ന് പോകാത്ത ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പ്രോട്ടീൻസ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് അമിനോ ആസിഡ്സ് പ്രോട്ടീൻസ് അമിനോ ആസിഡ്സ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഇരുപത് അമിനോ ആസിഡ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഷഫിൾ ചെയ്താണ് നമ്മൾ മിക്ക പ്രോട്ടീൻസും ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബേൺസ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു മിഡിൽ സ്കിൻ ലെയർ വിത്ത് സ്വെല്ലിംഗ് ബ്ലിസ്റ്റേഴ്സ് റെഡ്നസ് ആൻഡ് സ്കാസ് അപ്പം ഇതൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ട ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ബേണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഔട്ടർ ലെയർ സ്കിൻ മാത്രം പോകുന്നത് അതായത് എപ്പിഡെർമിസിന് മാത്രം എപ്പിഡെർമിസിന് മാത്രം പ്രശ്നം പറ്റുന്ന ബേൺസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ തിൻ ഔട്ടർ ലെയറിന് മാത്രം പ്രശ്നം പറ്റുന്ന ബേൺ ആണ് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ബേൺ ഇനി സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ബേൺ എന്ന് പറയുന്നത് മിഡിൽ ലെയർ ഓഫ് സ്കിൻ മിഡിൽ ലെയർ ഓഫ് സ്കിൻ ഡെർമിസ് ആണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഡെർമിസ് അപ്പം ഡെർമിസിന് പ്രശ്നം പറ്റുന്നതാണ് സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ബേൺ ഇനി ഇന്നർ ലെയറിനും ഹൈപ്പോഡെർമിസിനൊക്കെ പ്രശ്നം പറ്റുന്നതാണ് തേർഡ് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം നമ്മുടെ മിഡിൽ സ്കിന്നിന് പ്രശ്നം പറ്റുന്ന
എക്സ്പാൻഡ് ഫോം ഓഫ് സി പി ആർ അപ്പം സി പി ആറിൻ്റെ എക്സ്പാൻഡ് ഫോം കാർഡിയോ പൾമണറി റിസസ്റ്റേഷൻ ആണ് അപ്പം റിസസ്റ്റേഷൻ ആണ് സി പി ആറിൻ്റെ എക്സ്പാൻഡ് ഫോം അപ്പം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഉത്തരം ഇനി അടുത്തത് ഡിസ്ഗ്രാഫിയ ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു അപ്പം നമുക്ക് നാല് ഒന്ന് നോക്കാം ഡിസ്ഗ്രാഫിയ അപ്പം ഗ്രാഫിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റിങ്ങുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇനി ഡിസ്ലെക്സിയ എന്ന് പറയുന്നത് ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പം റീഡ് ചെയ്യാനൊക്കെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഡിസ്ലെക്സിയ ഡിസ്പ്രാക്സിയ എന്ന് പറയുന്നത് മൂവ്മെൻറ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി ആണ് ഡിസ് കാൽക്കുലി എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റീസ് ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം ദ ടേം ഡിസ്ഗ്രാഫിയ റിലേറ്റഡ് ടു റൈറ്റിംഗ് ആണ് ടേം ഡിസ്ഗ്രാഫിയ റിലേറ്റഡ് ടു റൈറ്റിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഇനി ഡെമോക്രസി ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ള ബുക്ക് എഴുതിയത് ജോൺ ഡൂ ആണ് നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിൽ നിന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി എടുക്കാം റൂസോ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് നെഗറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ റൂസോയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഉള്ളതാണ് ഇനി അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം പിയാഷയുടെ കൊക്നിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ നിന്നാണ് അപ്പം ചോദ്യം ഇതാണ് വിച്ച് വിച്ച് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് സീക്വൻസ് ഓഫ് കൊക്നിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സെൻസറി മോട്ടോറാണ് ആദ്യത്തത് രണ്ടാമത്തത് പ്രീ ഓപ്പറേഷണൽ മൂന്നാമത്തത് കോൺക്രീറ്റ് നാലാമത്തത് ഫോർമൽ ഓപ്പറേഷണൽ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഏജ് റേഞ്ച് കൂടെ നിറഞ്ഞു വെച്ചേക്കുക സെൻസറി മോട്ടർ സീറോ ടു ടു ഇയേഴ്സ് ആണ് രണ്ടാമത്തത് ടു ടു സെവൻ ഇയേഴ്സ് മൂന്നാമത്തത് സെവൻ ടു ലെവൻ ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് നാലാമത്തത് ലെവൻ തൊട്ട് മേളിലോട്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആവറേജ് ഗ്രേറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ഒപ്റ്റേറ്റ് ബൈ എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇൻ ഓൾ സെമിസ്റ്റീസ് കൺവെൻഷ്യലി ഡിനോട്ടഡ് അസ് അപ്പം ജി പി എ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റ് പോയിൻറ്റ് ആവറേജ് ആണ് ജി പി എ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റ് പോയിൻറ്റ് ആവറേജും എസ് ജി പി എ എന്ന് പറയുന്നത് സെമസ്റ്റർ ഗ്രേറ്റ് പോയിൻറ്റ് ആവറേജും സി ജി പി എ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യുമുലേറ്റീവ് ഗ്രേറ്റ് പോയിൻറ്റ് ആവറേജുമാണ് അപ്പം എസ് ജി പി എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെമസ്റ്ററിൻ്റെ ഗ്രേറ്റ് പോയിൻറ്റ് ആവറേജ് ആണ് സി ജി പി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ സെമസ്റ്ററിനെയും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടുള്ള ക്യുമുലേറ്റീവ് ഗ്രേറ്റ് പോയിൻറ്റ് ആവറേജ് ആണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ സി ജി പി എ ആണ് സോ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കൂടുതൽ കൂടുതൽ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയാലും അത് ചെയ്ത് നോക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക സോ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം ഓർപ്പിക്കുന്